في عصر الذكاء الاصطناعي والانترنت فائق السرعة والمنازل الذكية تغير التكنولوجيا يوميا من سلوك المجتمعات حول العالم وتتدخل في كافة تفاصيل حياتنا اليومية ومن الطبيعي أن يعني يصل تأثير هذه التغيرات إلى قطاع النقل والمواصلات واللي شهد بدورة تطورات وقفزات ضخمة في السنوات الأخيرة ومع انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء العالم وتحقيقها لمبيعات قياسية بدأت تقنيات القيادة الذاتية بالظهور أكثر وأكثر وكل عادة بما أن مدينة دبي سباق في التميز من خلال مواكبة التغيرات التكنولوجية على مستوى العالم كان لها دور كبير في وضع بصمتها الخاصة في تطوير وتبني ابتكارات في عالم التنقل نقل الذاتي ونحن كفريق عرب جي تي كان لازم نكون اول الحضور لتوثيق الجهود الجباره لمؤتمر دبي العالمي للتنقل الذاتي القياده 2023 اللي نظمتها هيئه الطرق والمواصلات بدبي بدورته الثالثه واللي بدا بدورته الاولى عام 2019 والثانيه كان عام 2021 خلال تغطيتنا للمؤتمر واللي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في شهر سبتمبر 2023 كان لازم نلقي الضوء على الجهود اللي تبذلها الهيئة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 يعني خلال سنتين فقط ممكن نصير نشوف مواصلات عامة تمشي وحدها في الشارع بدون أي سائق هذا اللي أكد عليه السيد خالد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات ويلي حرصنا على لقائه ليحدثنا أكثر عن المؤتمر ورؤيته المستقبلية طبعا في 2016 طلعت استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة هي استراتيجية أطلقها سيدة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم مارد دبي رئيس مجلس الوزراء هدف الاستراتيجية هاي أن في 2030 يكون عندنا 25% من الرحلات اللي تستوي من خلال المواصلات في دبي من خلال مركبات ذاتية القيادة طبعا ليش؟ لأن المركبات طبعا الكهربائية ومركبات ذاتية القيادة هي تشكل مستقبل التنقل بحسب ما نشوف في التوجهات العالمية رقم واحد وفي نفس الوقت الاستراتيجية هاي يعني كابتشرت ان هاي التوجهات اللي هي بتستوي مستقبلا راح طبعا تخفض النفقات والتكاليف على الحكومه من ناحيه الانفراستراكشر المطلوب من ناحيه ايضا الحوادث اللي هي طبعا راح تستوي على طرقات لان هي معظمها اخطاء بشريه وبالتالي لها يعني مستهدفات معينه ولها اسباب معينه طلعت الحكومه بهالاستراتيجيه. كان لازم نعرف جماهيرنا بالرجل الطائر الشهير سام روجرز ونغطي لكم التجربة الحية للطيران اللي نفذها في المؤتمر وطبعا من خلال لقائنا معه حدثنا عن مستقبل التنقل باستخدام البدلة النفاثة جرافيتي جيت سوت اللي هي أسرع جيت باك في العالم وصنعت باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد Yeah it's fantastic to see so many different types of like transport all come together uh, without sounding cheesy all these people have gone on different journeys building different vehicles like buses, cars, autonomous uh, robots and things. So we represent a very small portion of that, which is the jet suit, the smallest amount of equipment that can make a human fly. So it's really cool to hear all their journeys from different backgrounds. But for the real applications that we're testing at the moment, there's the special forces where they're able to fly from ship to ship or ship to shore, and you can just move over terrain that you would normally need a set of different vehicles for, and you can do it very quickly or the search and rescue where we're able to fly across dangerous terrain or up mountains. We've summited a mountain in the UK in three and a half minutes and you can get to someone who's injured themselves. You can stabilize them so that they'll survive uh, to then for a rescue team to then come and bring them down off the mountain. كما تم الاعلان عن محور النسخه الرابعه من المؤتمر اللي سيقام عام 2025 وهو حي دبي للتنقل ذاتي القياده. واكتسب هذا المؤتمر أهمية إضافية من خلال كونه الحدث الوحيد لخدمات التنقل ذاتي القيادة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا جمع المؤتمر العالمي أطراف المعادلة كلها في مكان واحد حيث استضاف أبرز خبراء القيادة الذاتية وشارك فيه أكبر الشركات العالمية سواء من مقدمي خدمات التنقل الذاتي أو شركات تصنيع السيارات وشركات التكنولوجيا 
وبذلك كان لنا لقاء مع برشان ثيرمان نائبة الرئيس الشؤون الحكومية العالمية في شركة كروز اللي راح نشوف مركباتهم في طرقات دبي خلال السنوات القادمة كروز's top north star is safety and so we are guided only by the safety of our technology of the way in which we're able to move people and goods throughout cities and markets that we're in Uh, we use a lot of data regression and analysis along with closed course testing, simulation testing, and on-road testing to really provide a full understanding of how the vehicles will operate in any given market. The transportation status quo is fundamentally broken right now. It's completely unsafe, it's far too polluting, and it's far too inaccessible. So what Cruise hopes to bring is a safer future of transportation from its techn technological standpoint, allowing for driver for the vehicles to be driven without being intoxicated or without being distracted and a, a vehicle that follows the rules of the road. We also know that there are many communities that haven't been afforded accessible opportunities and Cruise hopes to, to make sure that that happens as we launch with communities and not at them. And finally, we are really committed to zero emission. So we are using an all electric fleet to start as we think about electrification goals here in Dubai, as well as the entire globe. Autonomous Future is here today, and we are excited to give people their first ride. It's an eye-opening experience. And what we've seen is when you have a first ride, you are a dedicated user because it is quite an exciting experience, but it is also quite boring at best and we can't wait to provide that brilliantly boring ride to everyone. أما بالنسبة لتكنولوجيا عالم الروبوتات اللي بيلعب دور كبير في تطوير عالم القيادة الذاتية فحدثنا عنه الدكتور ماركو بيلونيتش مخترع روبوت سويس مايل اللي لفت انتباه جميع الزوار في المؤتمر. First hurdle of the use case it's very important to early on work together with the client together so to really understand what is what are the pain points what are the um, demands of the client so that you really build a solution that is for the client rather than on the technical side the second part on the ma making it technically feasible so that you can navigate through crowd avoid people to be safe around people really requires the adoption of new algorithms like artificial intelligence reinforcement learning supervised learning to really make a robot that can understand its environment. It's similar to the development of autonomous cars. Autonomous cars have it in one sense a little bit easier because they are bounded to a street. Our robot has to work close by humans, next to humans. So it's very important that the robot has a good understanding of the environment. And the third point, industrialization requires really a long-term vision of the company, really making sure that during this design, you consider the platform, you consider if, it, if it's something that can be produced at scale and to also partner with the, with the right people that bring in the expertise to help you to grow a business like that. I would say in general, the Middle East is very interesting as a place because we could see in the last year how um, fast moving, especially Dubai is, and becoming also standard for the whole region to mimic. So for us, it's very exciting to be here. And I think a lot of European cities could learn also from the, from how fast development can be done here in Dubai. I think just the announcement with Cruz that one of the next cities after San Francisco and some others in the United States, the next city is Dubai. I think that says already a lot where Dubai stands in terms of technology and innovations. وكان من الضروري أن نتحدث مع كل من الدكتور ستيفن شلادوفر ودانكن ووكر وذلك لما يحملون من مناصب وأدوار مهمة في مجال القيادة الذاتية لنسمع آرائهم حول دور هذا المؤتمر في نشر الوعي لدى المجتمعات. So Dubai almost certainly will be a pioneering city. There's lots of factors that go into making it that. One is very, very strong government support. There's loads of stakeholders. You need to bring them all together. That's airspace, planning, the other forms of transportation, regulation, all really important to make it happen safely and quickly. Dubai is fantastic at making that happen. And the use case is good as well. Huge amount of transportation between the airport, one of the busiest airports in the world, if not the busiest airport in the world, going to the Palm, going downtown, going to the marina, uh, going down to Abu Dhabi. So a very, very broad set of use cases as well. Yeah, absolutely. So what we're not trying to do here is replicate the helicopter market, which is available to a very, very few elite at a very, very high price. 
what this is is a form of transportation available to the masses. We want to be at a price point where you're making a conscious decision between taking a taxi or taking an air taxi. Now, it's got to be much quicker. It's got to be at a price point that is available. It's environmentally friendly and ultimately very, very safe as well. So it should be accessible by, to most of the residents of Dubai. Well, events like this help expose people to what's happening in the rest of the world and also helps expose people in the rest of the world to what's happening here in Dubai and about the high level of interest in making use of the automation technology here in Dubai. Uh, a lot of people don't understand what the technology is, how it works, and what its strengths and weaknesses are. So these are good opportunities for people to learn more about the technology and about what it can do and what it can't do. And right now, the major thing that I'm still working on at the university is providing technical advice to the California Department of Motor Vehicles, which has the responsibility for regulating the safety of automated driving in California. So it's very helpful for them to have uh, a technical expert available who can answer technical questions and help them in evaluating the safety of the technologies. وفي النهاية كان لابد من ملاحظة أن جميع الجهود تتضافر للإجابة على هذه الأسئلة ما هو مستوى التقدم الذي وصلنا إليه حاليا؟ وما مدى اقترابنا من تطبيق خدمات التنقل ذاتي القيادة على أرض الواقع؟ وانتم شو رأيكم في الموضوع؟ وشو برأيكم الحلول اللي راح تساهم فيها هذه التكنولوجيا؟